，坐。哎，谢谢。其实啊，我觉得你们可以考虑考虑鹏程五七的小户型，地段又好，总价又不高。张总，您这是站在巨人的肩膀上，根本看不清我们这些小白领要买一套房有多难。总价再不高，也得八九十万吧。其实，不瞒您说，我和戚小峰的积蓄也就五万块钱，就是怕我卖了也买不起这房子。那就卖给我吧。啊！<笑>我开玩笑。丫头，说真的，你我这么熟了，如果想买彭城的房子，来找我。我们很熟吗？你这丫头，还真是一点面子不给我啊！啊，我也是跟你开玩笑的。<笑>嗯、高秘书，哎，不是让你回去吗？怎么还是来了？高秘书你好，姚记者，你也来了。我是来看看情况的，明天好写稿子。啊，看都看过了，可以走了。我和张总有事要谈，就不能陪你谈天说地了，可以走了。那我就不打扰你们了。张总，我正好去那边看看啊，再见。再见。张秘书再见。舍不得了吧？说什么呢？跟个小市民似的，小市民，你说我是小市民？你喝多了，我送你回家。我不走，走吧。没喝多。哎呀，哎呀，走吧。瑶瑶，哎呀，你吓死我了！我说你一个人怎么坐在这儿啊？让我一通好找。戚小峰同学。你最近脾气见长啊？怎么是我脾气见长？这男人都有个面子问题。哎，你当着别人的面这么说我，多不好啊！什么面子不面子的，根本就是你心胸狭窄，开不起玩笑。好，好，好，瑶瑶，是我心胸狭窄，姚大小姐别跟我一般见识。哼！哎，这明明是你先得罪了我，哎，这反倒变成我向你道歉。这女人真不讲道理。是，女人是不讲道理，那你就别跟女人过啊，有本事自己单过。哎，我不行，我不傻，这男人离不开女人，就像我离不开你一样。你讨厌。怎么样，刚刚转了一圈，有没有什么收获啊？没别说。我还真找到了一处好房子，真的，你肯定喜欢，想不想看？想，想不想看？想。哎，瑶瑶，你看，东郊小镇，哎，离这个老山森林公园特别的近，环境特别好，关键是价格还便宜，总价十八万，咱们俩凑凑首付，肯定能付得起。你看，东郊小镇，在东郊啊？嗯，那个。刚才那个销售小姐是这么跟我说的：“先生，我们这个楼盘是非常好的，是未来的上海浦东区哦。医院、超市、学校、银行，应有尽有，都在规划中。对了，先生，我们那个超市还是沃尔玛的。瑶瑶，你听了你动不动心？反正我是动心了。动你个死人头啊！动动动！销售小姐的话你都信？”那你有没有问问他，小姐
。请问，除了建设中的，有没有能看得见、摸得着的配套设施呀、啊？啊？甭说沃尔玛了，便利店它有一个吗？啊？再说了，东郊那么远，这要是没有车，没俩小时根本到不了。瑶瑶，这个观念我跟你不一样。现在城市拥堵多严重啊！赶上上下班高峰，这来回一两个小时，你多难受啊！我告诉你，这以后。最靠谱的交通工具就是地铁，咱们滨江市十二号地铁直达这个小区。什么？十二号线？啊，十二号线。<笑>我说哥哥哎，我们滨江现在连二号线都还在刨土呢，要是等着十二号线，我都不知道我的儿子能不能赶上啊。你别这么说啊，咱们滨江这两年发展多迅猛啊，建起这个地铁也就是三五年的事儿。好，就算他能三五年后建好，可是这三五年内呢，我们俩上班怎么办啊？还有我妈买菜怎么办啊？啊？哦，我知道了，你是想让他老人家自己种菜，自给自足，反正周围全都是广大的农村土地，是不是？东郊小镇。低密度多层小洋房啊，都市白领的温馨小窝。瑶瑶，你听，都市白领的温馨小窝，白领，哼，白领，确实是好啊。这个房子啊，的确是给白领量身打造的。是是是，你个头啊！你自己好好想想，这稍微加个班，你就赶不上周末班车了。随便打个车，你就得五六十块钱呢。我一个月要是赶上那么几次，工资全都白领了。瑶瑶，你这可有点过了啊！哎，我说不买房子吧，你天天跟我吵。现在我选上房子了，你又讽刺挖苦我，你什么意思啊？喂，小峰啊，小峰，我说你怎么这么说话呢？啊，我讽刺挖苦的是这些白领。又不是你气小峰，还有，小峰，以后买房别盯着这些价钱看，一分钱一分货。自古以来就只有买错的，没有卖错的。现在的开发商忽悠的全是你们这些人。哎，买房子我不盯着价钱能行吗？现在好房子多的是，咱们买得起吗？就像今天，到处都是好房子。我饿着肚子逛了一圈，就这个房子咱们买得起，你自己看着办吧。东郊那么远，看都不用看。